கவுன்சிலிங் அப்படின்றது சும்மா வந்து கதை பேசுறது வள வளர்ந்த விஷயங்கள் பேசுறதோ இல்ல நீ பேசாம இப்படி பண்ணு அப்படின்னு அட்வைஸ் கொடுக்கறதோ இல்ல அப்படியா ஐயோ இப்படி ஆகி போச்சு அவங்களுக்குன்னு அவங்க கிட்ட பரிதாபப்படுறதோ இதெல்லாம் யாருக்கூட ஃபோனில் பேசிகிட்டே இருக்கான் ரொம்ப ஃபோன் அடிக்ஷனாக இருக்கான் நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்காமல் கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறான் இந்த மாதிரி சில சிம்டம்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு செஷனில் சரியாகுதுன்னு யாராவது உங்களை சொல்லி ஏமாற்றினாங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஏமாறாதீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் மனம் சொல்லுது நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் டாக்டர் அபிலாஷா சைக்காலஜிஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னாலே நிறைய பேருக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கு நம்ம எங்கேயாவது ஒரு பொது இடத்துக்கு போனால் கூட இந்த மாதிரி ஐம் அ ப்ராக்டிசிங் சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே சுற்றி வந்து நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க அதில் ஒரு முக்கியமான கேள்வி யாரெல்லாம் சைக்காலஜிஸ்ட்டை பார்க்கணும் எந்தெந்த பிரச்சனைகளுக்கு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போகணும் சைக்காலஜிஸ்டோடைய ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும் ரொம்ப காஸ்ட்லின்னு சொல்கிறாங்களே அது உண்மையா இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் மக்கள் மனசில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு தான் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் வேறு சைக்காலஜிஸ்ட் வேறு இதை நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் ஐ ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகேன் ஒரு சைக்காட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்குது மன சிதைவு நோய்கள் இல்லை மன நோய்கள் இருக்குது அப்படின்னா சைக்கியாட்ரிஸ்ட் போய் பார்க்கணும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆன்டி சைக்காட்டிக் ட்ரக்ஸ் கொடுப்பாங்க தேவைப்பட்டால் ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இல்லை நியூரலஜிஸ்ட் கூட அவங்க அலைண்டாக சேர்ந்து ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் சர்ஜரிஸ் கண்டக்ட் பண்ணணும்னா பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுடைய ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆன்டி சைக்காட்டிக் ட்ரக்ஸ் இதுதான் வந்து அவங்களுடைய ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் நவ் சைக்காலஜிஸ்ட் யார் சைக்காலஜிஸ்ட் யூஸ்வலாக வந்து டாக்டரேட் இன் சைக்காலஜி பண்ணியிருப்பாங்க விச் மீன்ஸ் அவங்க வந்து யூஜி ஒரு மூணு வருஷம் சைக்காலஜியில் அதுக்கப்புறம் பிஜி ஒரு ரெண்டு வருஷம் சைக்காலஜியில் அதுக்கப்புறமா பிஹெச்டி ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் இந்த கேப்பில் சைக்காலஜியில் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி என்ன ட்ரெண்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு பார்க்குறது ரெண்டாவது நிறைய தெரப்பீஸ் இருக்குது சி சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து டாக் தெரப்பின்றது த மோஸ்ட் காமன் விச் இஸ் கால்ட் கவுன்சிலிங் ஸோ நான் எப்பயுமே சொல்வேன் கவுன்சிலிங் அப்படின்றது சும்மா வந்து கதை பேசுறது வள வளர்ந்த விஷயங்கள் பேசுறதோ இல்லை நீ பேசாமல் இப்படி பண்ணு அப்படின்னு அட்வைஸ் கொடுக்குறதோ இல்லை அப்படியா ஐயோ இப்படி ஆகி போச்சு அவங்களுக்குன்னு அவங்கக்கிட்ட பரிதாபப்படுறதோ இதெல்லாம் கவுன்சிலிங் கிடையவே கிடையாது இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா கிளினிக்கில் வந்து யாராவது உட்காந்தாங்கன்னா யாராவது கூட வந்திருப்பாங்க ஒரு பெரிய பச்சை தப்பா யாராவது அந்த பேஷண்ட் கூட வந்திருப்பாங்க அப்போ அவர் என்ன சொல்வார் நேற்று நைட் நான் கூட கவுன்சிலிங் பண்ண மேடம் நீ பண்ணாதடா நீ அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணாதன்னு சொன்ன கேட்க மாட்டேங்கிறான் மேடம் அப்படின்னு வாங்க ஸோ நான் சொல்வேன் நீங்கள் பண்ணதுக்கு பேர் அட்வைஸ் ஆஸ் அ ரிலேட்டிவ் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் பட் கவுன்சிலிங் சொன்னீங்கன்னா அந்த பையனுக்கு கவுன்சிலிங் மேலே இருக்க நம்பிக்கை போய்டும் தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்வேன் ஸோ கவுன்சிலிங் இஸ் அ டெக்னிக்கல் ப்ராசஸ் இது வந்து ஒரு கிளினிக்கல் செட்டப்பில் ஒரு டெக்னிக்கலாக ஒரு ஒரு டாக்டர் அண்ட் பேஷண்ட்டோ இல்லை ஒரு கிளையண்ட் கூடவோ நம்ம வந்து கவுன்சிலிங் பண்ணுறது அது அதுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அடேர் பண்ணி தான் கவுன்சிலிங் பண்ண முடியும் இட்ஸ் அ தெரப்பி பை இட் செல்ஃப் தட் இஸ் கால்ட் டாக் தெரப்பி சரி அப்பார்ட் ஃப்ரம் டாக் தெரப்பி கவுன்சிலிங் தவிர என்னென்னா நான் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சைக்கோ தெரப்பி ஹிப்னோ தெரப்பி இந்த மாதிரி நிறைய வகைகள் இருக்குது இப்போ சைக்கோ தெரப்பியில் காகனட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி இருக்குது டிரான்சாக்ஷன் அனாலிசிஸ் இருக்குது ஆர்இடி இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய தெரப்பீஸ் இருக்குது ஸோ ஒருத்தவங்க பிரச்சனையை பார்த்துட்டு இப்போ எல்லாேருக்கும் ஒரே மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய பிரச்சனை அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம தெரப்பி சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் முக்கியமாக நம்ம தெரப்பீஸ்லாம் வந்து கமாண்டிங்காகவோ டிக்டேட்டிங்காகவோ இருக்காது அந்த நபர் யார் விக்டிமோ யார் வந்து பேஷண்ட்டோ அவங்களே அவங்க பிரச்சனையை சரி செய்கிறதுக்கான சூழ்நிலைகளையும் அவங்களுக்கான தன்னம்பிக்கையும் அவங்களுக்கான டெக்னிக்ஸையும் நம்ம சொல்லி தரும்போது தே ஆர் கோயிங் டு ஃபைட் தேர் ஓன் டிமன் ஸோ அவங்க தான் வந்து அதை ஃபேஸ் பண்
இப்போ சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ன்றப்ப முக்காவாசி பேருக்கு இருக்கும் யாருக்கெல்லாம் மனசு இருக்கோ அவங்க எல்லாருக்கும் மன பிரச்சனைகள் இருக்கும் சில பேருக்கு கோபமா இருக்கலாம் பயமா இருக்கலாம் நெகட்டிவ் திங்கிங் இருக்கலாம் ஓவர் திங்கிங் யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க சில பேர் அப்படி இருக்கலாம் அன்வான்டட் தாட்ஸ் இருக்கலாம் யார்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியாம அந்த பர்சனாலிட்டி மிஸ்மேனேஜ்மெண்டா இருக்கலாம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இல்லாம இருக்கலாம் சோசியல் ஸ்கில்ஸ் இல்லாம இருக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப பயந்துட்டே இருப்பாங்க நாலு பேர் இருக்கிற இடத்துக்கு போகவே மாட்டாங்க அது அவங்களோட கெரியரை பாதிக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு சைக்கலாஜிக்கல் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு இல்லை ரொம்ப நாளா என் மனசுல இருக்கிற ஒரு குற்ற உணர்ச்சி இதனால நான் என்ன நாய நான் காயப்படுத்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சுயசைடல் தாட்ஸ் நிறைய பேருக்கு வரும் எதுக்கு வாழணும் பேசாம செத்து இல்லாமே நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க இதுக்கு அப்பாற்பட்டு மெரைட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் லவ் பண்றப்பவே வர ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா என்ன <laughs> 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 ஸோ சைக்கலாஜிக்கல் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி யாருக்கெல்லாம் மனசு இருக்கோ அவங்களுக்குலாம் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளமும் இருக்கும் அதை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட வர்றது பெஸ்ட் ஓகே எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த சைக்காலஜி கிட்ட வர வேண்டியவங்க இதெல்லாம் வந்து மனசுக்குள்ளே ஏற்படுற பிரச்சனைகள் மாதிரி தெரியுதே ஸோ நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள கூட்டிகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கலீக்ஸ்க்கு தான் மெயின் ரோல் இருக்குது அவங்கள கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கோ இல்லை அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சு உனக்கு தேவைப்படுதுப்பா நீ போய் சரி பண்ணிக்கன்னு சொல்கிறதுக்கோ ஸோ யாரை பார்த்து நம்ம சொல்லுவோம்னா யார் ஒருத்தவங்க அவங்களோட ரொட்டீன்லேருந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிறாங்க சார் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்த பையன் இப்போ சரியாக படிக்கல நல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் என்னன்னு தெரியல ஒரு ரெண்டு மாதமாக அவருக்கு சுத்தமாக கான்சன்ட்ரேஷனே இல்லை இல்லை பெட்ரோல் பார்க்குறாங்க என்னன்னு தெரியலங்க பையன் எப்போ பார்த்தாலும் ரொம்ப வெறி பிடிச்சி கத்துறான் அவனுக்கு வந்து ஒரு இம்பல்சிவாக இருக்கான் கண்ட்ரோலே இல்லை கையிலலாம் வெட்டுக்காயமாக இருக்கு யார் கூட ஃபோனில் பேசிகிட்டே இருக்கான் ரொம்ப ஃபோன் அடிக்ஷனாக இருக்கான் நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்காமல் கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறான் இந்த மாதிரி சில சிம்டம்ஸ்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு தேவைப்படுது கவுன்சிலிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ கவுன்சிலிங் வரவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாதி பேர் தானாக வந்து அவங்களுடைய இன்னல்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி பண்ணணுன்ற எண்ணத்தில் வருவாங்க பாதி பேர் வந்து தே தே டோன்ட் கம் டு டேர்ம்ஸ் அவங்க இன்னமும் அவங்க பிரச்சனையை அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க எனக்கு என்ன இருக்கு நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நைட் ஃபுல்லாக பார்த்தா என்ன தூக்கம் கேட்டால் என்ன அப்படின்னு அவங்களையும் வந்து சப்பை கட்டு கட்டிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நபர்களுக்கு நம்ம புரிய வைக்கணும் இல்லைப்பா சம்திங் இஸ் ஸ்ட்ராங் உங்க ரொட்டீன் டிஸ்டர்ப் ஆகுது உங்க மென்டல் ஹெல்த் வந்து பாதிக்குது அதனால ஒரு கவுன்சிலிங் போகிறது தப்பே இல்லைன்னு சொல்லி அவங்கள கூட்டிட்டு வர வேண்டியிருக்கும் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓப்பனப் ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும் சரி நம்ம இன்னும் பெட்டர் லைஃப் நோக்கி தான் போகிறோம் நம்ம மென்டல் ஹெல்த் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நல்லது எல்லா வகையிலுமே வந்து நம்ம இன்னும் பெட்டரா தான் ஆக போறோம் அப்படின்றப்ப அவங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும் நான் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் அ ப்ராசஸ் இது 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 ரொம்ப செலவா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு கவுன்சிலிங்கும் சரி மீட்டிங் சைக்காலஜிஸ்டும் சரி சைக்கோ தெரப்பியும் சரி காஸ்ட்லியே கிடையாது ஆனா ஒண்ணு நிறைய பேர் இங்க கூட கிளினிக்ல என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு செஷன் தான் வருவாங்க எனக்கு ஃபுல்லா சரியாகணும் அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஒரு செஷன்ல சரியாகுதுன்னு யாராவது உங்களை சொல்லி ஏமாத்தினாங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஏமாறாதீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் அப்படி எல்லாம் வந்து இது மேஜிக் ரெமெடி எல்லாம் கொடுக்க முடியாது இது இது ப்ராப்பர்லி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபைலிங் பண்ணணும் அவங்க பர்சனாலிட்டியை அப்புறம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அவங்களுக்கு என்ன வேணும் தெரிஞ்சு பண்ணணும் தெரப்பி வந்து அவங்க மைண்டை கண்டிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் டைம் நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ அது அது நாங்கள் வந்து யூஸ்வலாக வீக்லி ஒன்ஸோ இல்லை சிவியர் டிப் பொறுத்து ஃபோர் டேஸ் ஒன்ஸோ இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் போட்டிருக்கோம் அந்த செஷன்ஸ் ரெகுலராக வரணும் பேஷண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெகுலராக வரணும் அந்த ஹோம் ஒர்க்ஸ் என்ன சொல்லித்தரமோ ரெகுலராக பண்ணணும் கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப முக்கியம் ஒருவேளை கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகிட்டோம்னா திருப்பியும் வந்து முயற்சி எடுக்கணும் ஃபேமிலியோடைய சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நிறைய குடும்பங்களில் நீ பைத்தியம் ஆனால் தான் உன்னை கொண்டு போய் நாங்கள் டாக்டர் கிட்ட காட்டுறோம் இப்படிலாம் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணாமல் நீ கவலைப்படாத இது உன்னுடைய ஒரு டஃப் டைம் நாங்கள் எல்லாம் உன் கூட இருக்கோம் எப்படியாவது நம்ம இந்த பிரச்சனையை
அண்ட் அந்த பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ தான் ஏதோ குற்றவாளின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாம நாங்க இருக்கோம் அப்படின்ற ஃபீலிங் கொடுக்கறது சொசைட்டியோடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கீப்பிங் ஆல் திஸ் மைண்ட் டெஃபினட்டா வந்து ஒரு தடவையிலயோ ரெண்டே தடவையிலயோ சரி பண்றது இயலாத விஷயம் அப்படி யாரும் சொன்னா அது தப்பு அப்படி பண்ண முடியாது டெஃபினட்டா ஒரு நம்பர் ஆஃப் செஷன்ஸ் அவங்க பிரச்சனையை பொறுத்து ஃபியூ நம்பர் ஆஃப் செஷன்ஸ் வர வேண்டியிருக்கும் சிலருக்கு வந்து ஒரு மினிமம் ஆஃப் சிக்ஸ் செஷன்ஸ் வர வேண்டியிருக்கும் சிலருக்கு ஈவன் டுவெண்ட்டி செஷன்ஸ் கூட போகும் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி சிவியாரிட்டி பொறுத்து ஸோ மெடிசன்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்குமானா மோஸ்ட்லி இல்லை அப்படி இது ரொம்ப சிவியரான ஒரு பைபோலார் டிசார்டரோட சேர்ந்த பிரச்சனை இல்லை ஸ்கிசோஃபினியாவோட சேர்ந்த பிரச்சனை அப்படின்லாம் இருந்துச்சுன்னா நாங்களே வந்து வி சஜஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபர் ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் கிட்ட நீங்க மெடிசனும் எடுத்துக்கோங்க சைமல்டேனியஸா நம்ம தெரப்பியும் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி சைக்கியாட்ரிஸ்டும் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சைக்கியாட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட நீங்க மெடிசன் ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கோங்க பட் அட் த சேம் டைம் டு கீப் இன் டச் வித் ரியாலிட்டி நீங்க செஷன்ஸ் தெரப்பியும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுமே நமக்கு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ சைக்காலஜிஸ்ட் ரோல் வந்து டு கீப் அ பேலன்ஸ் ஸோ அந்த பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து தன் மேலே ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் அவங்க தெரப்பி அண்ட் அவங்களுடைய மெடிக்கேஷனை பொறுத்தும் இருக்கு இஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கோ இன் ஹேண்ட் தென் டெஃபினட்டாக வந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றம் இருக்கும் ஒரு பெரிய புத்துணர்ச்சி இருக்கும் லைஃப் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் எப்பவுமே நான் சொல்வேன் என் பேஷண்ட்ஸ்க்கு மற்ற பீப்புளை விட உங்களுக்கு வந்து யூ ஹாவ் அ ஸ்பெஷல் எபிலிட்டி என்னன்னா வாழ்க்கையில் உதவ விழுந்தவங்க நீங்களாக தத்தி தடுமாறி எந்திரிச்சு நின்றுருக்கீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்கணும் அந்த தைரியம் வந்து உங்களை வாழ்க்கையை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து சைக்காலஜிஸ்டோடைய ரோல் அண்ட் எப்போலாம் நீங்கள் கவுன்சிலிங் வரணும் அதுக்கான அவசியம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோ ஸோ இது வந்து மோர் ஆஃப் ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ தான் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க நாலு பேர் தெரிஞ்சா தான் அவங்க அதை உபயோகப்படுத்திக்குவாங்க அண்ட் அவங்களுக்கும் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் எப்போ சைக்காட்டிஸ்டை பார்க்கணும் எப்போ சைக்காலஜிஸ்டை பார்க்கணும் பார்க்கணுமா பார்த்தா நமக்கு வந்து கெட்ட பேர் ஆகிடுமா இல்லை பார்க்கலன்னா பிரச்சனை பெருசாகுமா இந்த மாதிரி கிளாரிட்டிலாம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை வந்து எவ்வளோ முடியுமோ லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ண மாந்திராதீங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாந்திராதீங்க மனம் சொல்லுதுல மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் இதுக்கு இடையில நீங்க எங்க மத்த சோஷியல் மீடியாலையும் ஃபாலோ பண்ணலாம் லைக் ஃபேஸ்புக் ஆகட்டும் இன்ஸ்டாகிராம் ஆகட்டும் ட்விட்டர் ஆகட்டும் நீங்க எங்களை ஃபாலோ பண்ணலாம் அண்ட் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்க